আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা আমাদের ইনস্টলেশন করার পরে এখন কাজ হচ্ছে এই যে স্টিমেল যে ডিজাইনটা আছে বা ড্যাশবোর্ডটা আছে এটাকে ভিউতে ইন্টিগ্রেট করা তো সে ক্ষেত্রে প্রথমে আপনাকে দেখে নিতে হবে বা হচ্ছে আপনাকে একটু চিন্তা করে নিতে হবে যেহেতু একটা সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন এখানে যেরকম আমি ক্লিক করলে একটা নতুন পেজ ওপেন হচ্ছে আর একটা ক্লিক করলে নতুন পেজ ওপেন হচ্ছে কিন্তু আমাদের ভিউতে কিন্তু এরকম না ভিউতে হচ্ছে পুরো ফাইলটা চলে এক ফাইল থেকে তো জিনিসটা কীরকম যারা অলরেডি জানেন তাদের জন্য যদি দেখায় দেখেন আমাদের ইন্ডেক্স ফাইল কিন্তু একটাই আছে বা ইন্ডেক্স ডট এস টিমের একটাই আছে সেখানে হচ্ছে অ্যাপ ডট অ্যাপ নামে একটা আইডি আছে ওই আইডিটাতে হচ্ছে মূলত এই যে আমরা যত কাজগুলো যতগুলো কাজ করি আর কি ভিউতে যা কাজ করতে সবগুলো রেন্ডার হয়ে একটা জাওয়া স্ক্রিপ্ট ফাইল তৈরি হয় ওই জাওয়া স্ক্রিপ্ট ফাইল থেকে আমরা ধরেন বিভিন্ন ট্রিকারের মাধ্যমে বিভিন্ন জাওয়া স্ক্রিপ্ট বা ফাংশান চেঞ্জ করি এটা হচ্ছে শর্টকাট লজিক তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে যেহেতু ইন্ডেক্স ফাইলই একটা তা হচ্ছে আমাকে এমনভাবে সিস্টেমটা সাজিতে হবে যাতে আমি সহজে অথরাইজেশন নন অথরাইজেশন মানে যত কিছু আছে সব কিছু আমি কন্ট্রোল করতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি একটু স্ট্রাকচারটা দেখি যে আমরা কীভাবে আমাদের অ্যাপ নিয়ে কাজ করব তো জিনিসটা অনেকটা এরকম আর কি ধরেন এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপ ডট ভিউ বা হচ্ছে অ্যাপ আইডি যেটা ওই ডিভের মধ্যে মূলত পুরো কাজটা হবে তো সেখানে হচ্ছে অ্যাপ ডট ভিউতে আমি প্রথমে চেক করে নিব যে আমি কি অথেন্টিকেট আসি নাকি নাই যদি থাকি তো আমাকে উপরে পাঠাইলো আর যদি না থাকি তাহলে আমাকে নিচে পাঠাইলো তো নিচে কী কী আছে নিচে এত লগ আছে যদি লগ না হয় তাহলে রেজিস্টার করে লগ ইন করলো আর আরেকটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম সাইটে দেখবেন একটা পোর্টফোলিও সাইট থাকে প্রথমে যখন সাইটে আসবেন পোর্টফোলিও সাইট থাকে এখানে ধরেন একটা ডিসক্রিপশান থাকলো দেন উপরে হয়তো লগ ইন রেজিস্টার থাকে লগ ইন করলে আপনি দেন আপনি এই পার্টে আসলেন তো এই পার্টে আসলে এখানে এইগুলো কী জিনিস তো এখানে কিছু কয়েকটা জিনিস দেখেন এই পার্টটা হচ্ছে হেডার পার্ট আর এই পার্টটা হচ্ছে কি সাইড পার্ট আর এটা হচ্ছে মূলত কন্টেন্ট তো আমরা যদি এই পেজে আসি আমাদের এখানে দেখেন এই পার্টটা কিন্তু সব পেজে আছে আমি যে পেজেই যাই সব পেজে কিন্তু এটা পাবো আবার সাইড পার্টটা পাবো তো সেক্ষেত্রে বুঝতেছেন যে আসলে এই দুইটা পার্ট আমাদের দুইটা কম্পোনেন্ট যে দুইটা পার্ট হচ্ছে কি কমন কিন্তু আমাদের যে কন্টেন্ট পার্টটা এই কন্টেন্ট পার্টটা কিন্তু প্রতিবার চেঞ্জ হচ্ছে যেমন ডিফল্টের ক্ষেত্রে একটা হইলো ই কমার্সের ক্ষেত্রে আরেকটা হইলো বিজনেসের ক্ষেত্রে একটা হইলো হ্যাঁ তার মানে কি হচ্ছে কি ঘুরে ফিরে হচ্ছে আমার সবসময় এই কন্টেন্টটাই আমার চেঞ্জ হবে তো সেক্ষেত্রে দেখেন আমরা আমাদের সাইডটাকে ওইভাবে সাজাইছি যে এখান থেকে যদি চেক আউট হয় তাহলে হচ্ছে ওই রিসোর্সটা লোড হবে আর যদি না হয় তাহলে এই রিসোর্সগুলো লোড হবে দেখুন এই পার্টটাকে আমরা শর্টকাট একটু সাজাই দেন হচ্ছে আমরা ধরেন ডিজাইনগুলো নিয়ে আসবো এখানে হ্যাঁ তো প্রথমে আমার কী করতে হবে অ্যাপডোট ভিউতে অথ চেক করতে হবে হ্যাঁ তো অথ চেক করতে গেলে আমার কি আমাদের কী করা উচিত কারণ শর্টকাট যদি একটা অথ সিস্টেম বানাই ধরেন আমরা স্টাইলটা ফালাই দিলাম স্টাইলটা আমাদের দরকার নয় আমরা জাস্ট এক্সপোর্টটা রাখি স্ক্রিপ্টটা রাখি স্ক্রিপ্ট আচ্ছা জাস্ট স্ক্রিপ্টটা রাখেন ওকে আর কিছু না শর্টকাট কোনোটা নাই আচ্ছা এটা থাকুক আচ্ছা এক্সপোর্ট ডিফল্ট এটা গেল আর এখানে প্রথমে ডেটা নামে একটা ফাংশন তৈরি করেন এগুলো সবসময় স্পেসটা একটু ফোর স্পেস রাখবেন অথবা আপনি সেটিং এগে ডিফল্ট করে দেন তাহলে একটু লাইনগুলো ফাঁকা ফাঁকা থাকবে আর কি স্পেস ফোর তারপর হয় নাই ম্যানুয়ালি করে দেন এখানে প্রথমে ডেটা থাকবে তো ডেটা হচ্ছে কি ডেটা একটা ফাংশন যে হচ্ছে একটা অবজেক্ট রিটার্ন করে তো রিটার্নে আমরা দিলাম চেক অথ একটা অপশন দিলাম চেক আউট প্রথমে প্রথমে দিলাম ফলস যে অফ চেক নাই না থাকলে কি হবে না থাকলে ধরেন আমরা একটা ফাংশান তৈরি করি ফাংশান না তৈরি করলেই হবে তো এখানে দেখেন তিনটা জিনিস তাদের করা আছে আমরা এটাকে আপাতত কমেন্ট রাখতেছি কারণ হচ্ছে আমরা তাদের কিছু আপাতত ইউজ করব না আমরা একটা ডিব ইউজ করি তো ডিবের মধ্যে আমরা একটা ফাংশান বা হচ্ছে দুইটা পার্ট বানাই আর কি এটা দিলাম যে অথ পার্ট আর আরেকটা দিলাম হচ্ছে কি নন অথ পার্ট তো কখন কোনটা লোড হবে যদি যে কথ থাকে দিলাম যে ক্লাস ডিফ যে কথ যে কথ যদি হয় যেহেতু ফলস আছে তাহলে বাই ডিফল্ট অবশ্যই কি হবে নিচে টাইপ প্রিন্ট হওয়ার কথা এখন দেখেন আমরা যদি ভিউতে যাই এখানে দেখেন নন অথ পার্ট হ্যাঁ নট অথ পার্ট তো আর একটা কাজ করতে পারেন এখন যদি ট্রু দেন যদি ট্রু ইউজ করেন তাহলে কি হবে ট্রু ইউজ করলে অথ পার্ট আসবে হ্যাঁ তো 
অথ পার্ট অথবা নট অথ পার্ট এই পার্টটা হচ্ছে আমরা যদি চাই রাউট দিয়ে করতে তাহলে কিভাবে করব আর এই প্রজেক্টটা সেটা হচ্ছে যেহেতু একটু অ্যাডভান্স লেভেল থেকে আমরা শুরু করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আপনাকে মিনিমাম ভিউ এর রাউটার তারপর ভিউ এক্স সম্পর্কে একটু আইডিয়া নিয়ে আসতে হবে না হয়তো আপনার জন্য একটু বুঝতে কষ্ট হইতে পারে তো তারপরও যদি আপনি প্রথম থেকে দেখে থাকেন আমরা মাঝখানে মাঝখানে কিছু কিছু আলোচনা করব যাতে যদি আপনি আইডিয়া নাও থাকে যাতে আইডিয়াটা পান আর কি তো আমরা রাউটে গিয়ে দুইটা রাউটে যদি যাই এখানে আমরা যে কাজটা করি ধরেন দুইটা রাউট তৈরি করি হ্যাঁ আমরা হোম না দিয়ে একটা নাম দিলাম হোম নামে আমাদের কিছু দরকার নেই আপাতত আমরা ধরেন দিলাম ড্যাশবোর্ড হ্যাঁ বি আর ডি ড্যাশবোর্ড দিলাম আর কম্পোনেন্ট দিলাম ধরেন ড্যাশবোর্ড ওকে আর আরেকটা দিলাম ধরেন লগ ইন লগ ইন দিলাম তো এটার নাম কি হবে নামও হবে ধরেন যে লগ ইন আর এটা হচ্ছে কম্পোনেন্ট হ্যাঁ তো কম্পোনেন্ট হচ্ছে আপনি চাইলে এরকম সরাসরি ইনলাইনে কম্পোনেন্ট ফাংশনটা তৈরি করতে পারেন অথবা কম্পোনেন্ট বানায় এখান থেকে কল করতে পারেন তো আমরা সরাসরি কম্পোনেন্টে কল করি কারণ এই পার্টটা হচ্ছে কি কমন তো সেক্ষেত্রে আপনি যে কাজটা করবেন এখান থেকে ধরেন ড্যাশবোর্ডের জায়গায় কি হবে কম্পোনেন্ট হবে আমার লগ ইন আর ডিটা ছোট হাতে লাগবে অবশ্যই ওকে এখানে দুইটা কম্পোনেন্ট তো বানানো নেই এই কারণ হচ্ছে আপনাকে সবসময় একটা এরোর দিবে তো আপনি দুইটা কম্পোনেন্ট বানান তো কম্পোনেন্ট তো না আমাদের এই দুইটা হবে পেজ হ্যাঁ তো আমরা যদি এই দুইটা পেজ এইভাবে বানাই ধরেন ভিউতে আমরা দুইটা পেজ বানাই ওকে তো ভিউতে ডিফল্ট যেগুলো ছিল আমরা এগুলো কিছুই রাখতেছি না পারব হোম পেজ ছিল হোম পেজও আমাদের দরকার নেই তো এখন আসেন ভিউতে দুইটা ফাইল হবে একটা দিলেন ধরেন আচ্ছা ভিউতে দুইটা ফোল্ডার বানান একটা দিন হচ্ছে ফ্রন্টে ফ্রন্ট এন্ড দিতে পারেন যেহেতু ফ্রন্ট এন্ডটা হিসেবে আমরা কি জানি ফ্রন্ট এন্ডটা হচ্ছে সাধারণত নন অথেন্টিকেশানে আমরা রাখলাম আর কি দিলাম যে ফ্রন্ট এন্ড ফ্রন্ট এন্ড হ্যাঁ আরেকটা দিলাম যে ধরেন ব্যাক এন্ড হ্যাঁ তো ফ্রন্ট এন্ডে কী থাকবে ফ্রন্ট এন্ডে ধরেন একটা ফাইল তৈরি করলাম লগ ইন ডট ভিউ ওকে তো এখানে একটা ভিউ ফাইল তৈরি করেন তো ভিউ ফাইলে কী থাকবে ভি ফাইলে ধরেন একটা এইচ ওয়ান থাকবে দিলাম যে ভিউ লগ ইন পেজ ওকে আর ব্যাক এন্ডে ধরেন একটা ফাইল তৈরি করেন দিলেন যে ড্যাশবোর্ড ওকে ড্যাশবোর্ড ডট ভিউ এখানে সেম ভিউ হবে ভিউটা দিলাম ভিউ দেওয়ার পর এখানে এইচ ওয়ান দিয়ে দেন হচ্ছে কি ড্যাশবোর্ড ওকে তো এই দুইটা পেজকে আবার ইম্পোর্ট করতে হবে এখানে তো ইম্পোর্ট করবেন কিভাবে ইম্পোর্ট করতে গেলে যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে ড্যাশবোর্ড তো দিলাম ইম্পোর্ট আর সাজেশন এখান থেকে আসবে না তো ইম্পোর্ট যদি না আসে তাহলে এখান থেকেই করা ইম্পোর্ট ড্যাশবোর্ড ফ্রম হচ্ছে কি ডট ডট স্ল্যাশ এখান থেকে যাবেন হচ্ছে কোথায় ভিউতে ভিউতে গিয়ে ব্যাক এন্ডে ব্যাক এন্ডে গিয়ে ড্যাশবোর্ডে ওকে আর আরেকটা আছে কি লগ ইন লগ ইনটা যাবে হচ্ছে কোথায় ফ্রন্ট এন্ডে ফ্রন্ট এন্ডে গিয়ে লগ ইন তাহলে হচ্ছে দুইটা ফাইল পেয়ে গেলাম রিলেটিভ মডিউল ওয়াজ নট ফাউন্ড কোনটা পাইনি ঠিক থাকার কথা ড্যাশবোর্ড ভিউস ব্যাক এন্ড ড্যাশবোর্ড ভিউস ব্যাক এন্ড ও আচ্ছা এখানে একটা এজ বাদ করছি আচ্ছা বানানটা একটু কেয়ারফুলি দেবেন পার্ল হচ্ছে কপি করে নিয়ে এসব তাহলে হচ্ছে ভুলটা আর পাবেন না আচ্ছা এখন এখানে তো এই দুইটা পার্ট দিলাম দেওয়ার পর এখন এখানে চেক করবেন 
क्रिएटेड ये चेक कर बन तो हम लोग पुर्तो में चेक कर बो चेक होता आ सके ना तो चेक होता की वाले चेक कर बो क्रिएटेड जो दी हाँ है क्रिएटेड एक फंक्शन गैस दी फंक्शन की कर बे चेक होता चेक कर बे इफ दी स्टार्ट चेक होता फॉल भाई जो चेक होता दिले हो बे um it also says it according to the range it also this dot router router dot replace the different author of push over the one already placed it's a replace I replace again name to the other the name key name it's a different to the auth high or the camera could I put at the jam but say there's what I put it there was a kind of the name to it you should copy for the name Dylan तो दिले जेटा हुए लो, शेधारण डैशबोर्ड चला जावे, ओके? आर आर टी जे पर नोट्स की, एल्स, एल्स टीवन नोट्स को क्या है? एल्स टीवन नोट्स ऐड दिए, केट दिए, इकन नीचे दिया था, दे नोट्स ऐड चला जावे, लॉग इन है, ओके? तो शेप पत्तों में चेक कर बे, आसे की ना, जो दिन ना होए, दूसरे राउट व्यू टा देखा है जिस तो इट अच्छे जो राउट व्यू ना में एक अनेक टा आह ऐसे क्यों बोला जाए एक टैग ऐर के कंपोनेंट कॉल करा से कंपोनेंट होते हैं मुल्लों तो जैसे हमारे जी राउट था कि वो राउट के व्यू टा एक अनेक शो करे तो हम लोग एक तो देखें जैसे लो शो करे कि ना देखें जो तो आउट � लॉगिन पीजे पढ़ा दीजिए। तार मानी कि हम लोग ऑलरेडी ऐसे टू कोरी पड़ते हैं। जो चेक और ट्रैक्टर से एक जगह पढ़ाते हैं, चेक और ना ट्रैक्टर शायर एक जगह पढ़ाते हैं। देखो ना देखो, चेक और तो यार किस राउट है? देखना लॉगिन डेजिटेशन पोर्टफोलियो। तो शेक्यूटेन की करते हैं � साइन अप डॉट व्यू आर व्यू दिया आप औरे व्यू आर इकहाँ जिधर करते हैं परन एच वन दिया उसे के साइन अप क्या आर आठ का सिलो के दौरे में आठ का सिलो उसे मैं दिलन जेब पोर्टफोलियो हाँ पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो डॉट व्यू तो इकहाँ ने आप व्यू दिलन बीएडर पर किया हुआ है इतना दिलन जे पोर्टफोलियो तो इतनी तरह जो नवर पेज बनाई जा रहे हैं तो ये पेज गुला बना बन गोता है बना बन उसे एक है ना दवार पर एक है ना दौरान जो दूसरी टेज बनाई सर नोटन करे दूसरी टर राउट टच चेंज करा देना एक टाउट से के एसआईजीएम की साइनअप और एक टाउट से दूसरा जो ना दूसरा राउट जो दिलाएगे आप दूसरा राउट क्रिएट करें ओके तो क्रिएट एक टाइप किया हुआ है एक टाइप है जो शब्द बोला तो लॉगिन है से एक दिल साइन अप ये बोला दौर का है एक पता है था कुक और आठ टाइप है कि साइन अप जी है नहीं ओके साइन अप ओके अच्छा ऐसे ये है ना चार एक तरफ पोर्ट खोलियो ना तो साइन अप दी तो ये है ये पोर्ट खोलियो क्या देखो ना कौन ये रोन नहीं शॉप के लिए ठीक है किंतु अब लिंक गुलाब तो यूज़ करते हैं ना क्या तो लिंक गुलाब यूज़ करने की वजह लिंक गुलाब से देखें ना इकहना जो दी जाना अपने पोर्ट दी के इकहना देखें एक तरह दिलान साइन अप और एक तरह दिलान जो थोड़ा न पोर्टफोलियो ओके तो स्लैश लॉगिन क्या होता है स्लैश लॉगिन जब स्लैश लॉगिन है ओके साइन अप जब साइन अप जी एन यू पी साइन अप और एक तरह से कि पोर्टफोलियो तो जब पोर्टफोलियो तो ओके आर एक तो चे राउटर सोमपर के जिधे आरो डिटेल्स जानते चाहिए हैं शेक्षेत्रे राउटर एजन रिएक्ट राउटर जिधे लिखें रिएक्ट ना भी राउटर 
তো এখানে গেলে আরো অনেক কিছু পাবেন যে আপনি কিভাবে লিঙ্কগুলো ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ আপনার মোটামুটি যত রকমের অ্যাক্টিভ ক্লাস নন অ্যাক্টিভ ক্লাস যা যা দরকার আর কি এই ক্লাসগুলো সবগুলো এখান থেকে আপনি ছেড়ে দিতে পারবেন যেমন টুতে আবার নামও ইউজ করতে পারবেন তো আমার কাছে এই নেম ইউজ করাটা সবচেয়ে ভালো মনে হয় আর কি ঠিক আছে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি লিঙ্ক চেঞ্জ করেন সমস্যা নেই নেম সবসময় সেম থাকে তো এই জিনিসটা ইউজ করতে পারেন সবসময় ঠিক আছে টু দিয়ে প্যাথ হ্যাঁ তো প্যাথ হচ্ছে কি প্যাথ যাবে হচ্ছে পোর্টফোলিওতে ওকে আবার এটাই ইউজ করেন আমার কাছে এই জিনিসটাই ভালো মনে হয় টু এর চেয়ে সবসময় প্যাথ ইউজ করবেন তো এর কারণ হচ্ছে কারণটা হচ্ছে জানেন যারা লারাবেল ইউজ করেন যে আমাদের নেম সেম থাকে তো কারণ ভেদে মাঝে মধ্যে প্রায় আমাদের রাউটগুলো চেঞ্জ হয় ঠিক না মাঝে মধ্যে হাইপেন দিলেন মাঝে মধ্যে আবার দিয়ে একটা প্যারামিটার বাড়াইলেন ওটা প্রবলেম নেই কিন্তু আমার নেম সেম নেম যদি সেম থাকে তাহলে আর আমার কষ্ট কম হয় সেক্ষেত্রে এখানেও সেম আপনি এভাবে এই কাজটা করতে পারেন তো এখন দেখেন আমরা যদি নন অথেন্টিকেশনে যাই দেখেন আমরা তিনটা জিনিস পাচ্ছি লগ ইন সাইন আপ পোর্টফোলিও দেখেন একটা পার্ট হয়ে গেছে এরপর হচ্ছে দেখেন আবার যদি এই পার্টে যাই এই পার্টে গেলে এখানে আমাদের একটা পার্টি থাকবে সেটা হচ্ছে ড্যাশবোর্ড ড্যাশবোর্ডের ভিতরে আমরা যদি চাই ড্যাশবোর্ডের ভিতরে সেম কিছু আপাতত তৈরি করি আর কি ধরেন একটা দিলাম হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের জন্য আরেকটা দিলাম ধরেন ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিন আর একটা হচ্ছে ইউজারের জন্য আমরা ক্রিয়েট করি ঠিক আছে তো তার জন্য যে জিনিসটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে ধরেন এই ন্যাপটা কপি করেন প্রথমে রাউটটা বানান তারপরে ইউজ করেন দিলেন যে একটা অ্যাডমিন দিলেন আরেকটা দিলেন যে স্টুডেন্ট আরেকটা দিলেন যে ধরেন ম্যানেজমেন্ট ওকে তো তিনটা রাউট আবার বানাইতে হবে বানাবেন কোথায় তো তিনটা রাউট বানানোর আগে আগে পেজ বানাইতে হবে নাকি তো ব্যাক এন্ডে গেলেন ব্যাক এন্ডে গেলে ধরে এরপর ধরে একটা ফাইল তৈরি করলাম তার নাম দিলেন হচ্ছে কি অ্যাডমিন ডট ভিউ ওকে এরপর আরটাই দিতে পারেন ম্যানেজমেন্ট ডট ভিউ আরটা দিলেন হচ্ছে কি আরটা কী ছিল ইউজার না ইউজার ডট ভিউ তো যা দিচ্ছেন তাই রাখলাম সমস্যা নয় স্টুডেন্ট ছিল এটা এখন হচ্ছে পেজগুলো বানাইতে হবে আবার তো পেজগুলো বানাইতে গেলে ভিউ দিলাম ওকে তো ভিউ দেওয়ার পরে এখান থেকে এখান থেকে কী করতে হবে একটা এইচ ওয়ান দেন আর কি এটা হচ্ছে কি স্টুডেন্ট ওকে দেন আছে ম্যানেজমেন্ট ভিউ এইচ ওয়ান ম্যানেজমেন্ট আর ড্যাশবোর্ড ড্যাশবোর্ড তো ছিল অ্যাডমিনটা লাগবে ভিউ দিলাম অ্যাডমিন ওকে তো এই তিনটাকে আবার কী করতে হবে আমাদের রাউটে কানেক্ট করতে হবে রাউটটা নিচে রাখেন ওপরে ভিউগুলো থাকুক তাহলে চলবে আচ্ছা এখন হচ্ছে এখান থেকে ফ্রন্ট এন্ডও দিলেন এই তিনটা ধরেন একটা কপি করা হবে আচ্ছা যেহেতু ব্যাক এন্ডের সাথে রিলেটেড ব্যাক এন্ডের সাথে রাখেন ওকে একটা দেন ড্যাশবোর্ড দেন হচ্ছে কি স্টুডেন্ট ওকে তারপরে ছিল কি অ্যাডমিন তারপরে ছিল ম্যানেজমেন্ট তো তিনটা পেজ তৈরি করলেন এই তিনটা পেজ এখন ইউজ করেন এই তিনটা পেজের জন্য রাউট ড্যাশবোর্ডের সাথে ইউজ করেন দুই তিন ড্যাশবোর্ড গেল বানান ভুল আছে না আচ্ছা বানান যদি ভুল করছি কিছু করার না আমরা এখানে কী ইউজ করি অ্যাডমিন এটার নাম অ্যাডমিন স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ওকে তো এখন হচ্ছে আমরা দেখেন অ্যাপ ডট ভিউ থেকে আমরা এখানে জাস্ট রাউটটা চেঞ্জ করে কী দিই রাউট না মানে চেক আউটটা এখন ট্রু করে দিই দিলাম তো ট্রু করার পরে যেটা হলো একটু ভুল হয়েছে না অ্যাডমিন স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট ভুল দিচ্ছে কোথায় আচ্ছা পোর্টফুলি অ্যাডমিন অলরেডি ডিক্লেয়ার্ড হ্যাঁ একটা মেবি ডাবল হয়ে গেছে এটা একটু চেক করে আসা পোর্টফোলিও যেটা দুইবার হয়ে গেছে 
একবার দিলেই চলবে দেন হচ্ছে দেখেন এখন ড্যাশবোর্ডে আছি আমরা হ্যাঁ অ্যাডমিনে ক্লিক করলাম স্টুডেন্টে ক্লিক করলাম ম্যানেজমেন্টে ক্লিক করলাম হ্যাঁ তো এখানে হচ্ছে লোকেশান উইথ প্যাথ ম্যানেজমেন্ট হ্যাঁ এখানে হচ্ছে কিছু পায় নাই সে এই নামে যখন রাও পায় নাই এটা একটু দেখে আসি কেন পায় নাই দেখেন প্যাথ হচ্ছে এই যে দেখেন প্যাথ সব জায়গায় ফ্ল্যাশ দেওয়া ওকে প্যাথ হবে অ্যাডমিন প্যাথ হবে স্টুডেন্ট প্যাথ হবে ম্যানেজমেন্ট ওকে আমরা প্যাথ সবগুলো স্ল্যাশ দিয়ে রাখছি আর কি দেখুন দেখেন পাথগুলো যদি ঠিকঠাক থাকে এখন দেখেন ড্যাশবোর্ড অ্যাডমিন স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট ওকে তো এই হচ্ছে মোটামুটি এতটুকু পার্ট হ্যাঁ যে ধরেন আমরা এখানে যদি আমাদের রাউট থাকে সেগুলো আমরা চেঞ্জ করতাম এই পার্টটা করতাম তারপর হচ্ছে এতটুকু আমরা করছি এখন হচ্ছে আমাদের মেন ডিজাইনটাকে নিয়ে আসার পালা ঠিক আছে তো মেন ডিজাইনটা কীভাবে নিয়ে আসবো আমরা দেখি 